ఏ రాష్ట్రమైనా అభివృద్ధి చెందాలంటే వికేంద్రీకరణ అత్యవసరం అన్ని ప్రాంతాలు సమగ్రాభివృద్ధి సాధిస్తేనే ప్రగతి సాధ్యమవుతుంది సంపద పెరుగుతుంది సమన్యాయం జరుగుతుంది ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి అభివృద్ధి ఒకే చోట కేంద్రీకృతమైతే దానివల్ల సమస్యలు వచ్చిపడతాయి ఇదే విషయం జీఎన్ రావు కమిటీ స్పష్టం చేసింది ఏపీ రాజధాని ఏర్పాటు అంశంపై అధ్యయనం చేసిన కమిటీ ప్రభుత్వానికి విలువైన సూచనలే చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ఏర్పాటుపై జీఎన్ రావు కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక కూడా వికేంద్రీకరణ వైపే మొగ్గు చూపింది రాష్ట అభివృద్ధిపై ఏర్పాటైన జీఎన్ రావు కమిటీ ఏపీలో నాలుగు కమిషనరేట్లు మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వానికి సూచించింది ప్రస్తుతం అమరావతిలో ఉన్న భవనాలను ప్రభుత్వం ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పింది భవిష్యత్తులో నిర్మించే వాటిని మెట్టు ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది ఏపీలో నాలుగు ప్రాంతీయ అభివృద్ధి మండళ్లు ఏర్పాటు చేయాలని రాజధానిపై ఏర్పాటైన నిపుణుల కమిటీ ప్రభుత్వానికి సూచించింది రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఏ విధంగా ఉండాలి రాజధాని ఎలా ఉండాలనే అంశాలపై అధ్యయనం చేసిన కమిటీ తుది నివేదికను ప్రభుత్వానికి అందజేసింది విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి కమిటీ కన్వీనర్ జీఎన్ రావు సీఎం జగన్ కు నూట పేజీల నివేదికను సమర్పించిన నివేదికలో కీలక అంశాలను వివరించింది గతంలో రాజధానిపై ఏర్పాటైన శివరామకృష్ణ కమిటీ రిపోర్టును జీఎన్ రావు కమిటీ పరిశీలించింది ఏపీలో కొన్ని ప్రాంతాలు మాత్రమే కొంతమేరకు అభివృద్ధి చెందాయని మరికొన్ని ప్రాంతాలు పూర్తిగా వెనుకబడి ఉన్నాయని వెల్లడించింది తీర ప్రాంతంపై అభివృద్ధి ఒత్తిడి ఎక్కువుందని అభివృద్ధిని మిగతా ప్రాంతాలకు విస్తరించాలని అభిప్రాయపడింది రాయలసీమలోని నాలుగు జిల్లాలు వెనుకబడి ఉన్నాయని మరోసారి గుర్తు చేసింది సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం అనుసరించాల్సిన విధానాలను ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది ప్రతి జిల్లాలోనూ పర్యటించి ప్రజల అభిప్రాయాలు తీసుకున్న అనంతరమే వాస్తవ పరిస్థితులు అధ్యయనం చేశామని కమిటీ చెప్పుకొచ్చింది పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించుకుంటూ అభివృద్ధి చేసుకోవాలని కమిటీ సూచించింది వరద ముంపు లేని రాజధాని ఉండాలని జీఎన్ రావు కమిటీ ప్రభుత్వానికి సూచనలు చేసింది తుళ్లూరు ప్రాంతానికి వరద ముప్పు ఉందని తెలిపింది పట్టణీకరణంతా మధ్య ఉత్తర కోస్తాలోనే కేంద్రీకృతమైందని దక్షిణ కోస్తా సీమ ప్రాంతాల్లో పట్టణీకరణ తక్కువగా ఉందని తెలిపింది ఈ పరిస్థితిలో అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ ఏపీకి తప్పనిసరి అని సూచించింది నాలుగు ప్రాంతీయ అభివృద్ధి మండళ్ల ఏర్పాటుకు సిఫార్సు చేసింది శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం జిల్లాలను కలిపి ఉత్తరాంధ్ర ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు కృష్ణాను కలిపి మధ్య కోస్తా గుంటూరు ప్రకాశం నెల్లూరు జిల్లాలతో దక్షిణ కోస్తా చిత్తూరు కడప కర్నూలు అనంతపురం జిల్లాలతో రాయలసీమ రీజియన్లుగా విభజించాలని పేర్కొంది కర్ణాటక తరహాలో రీజనల్ కమిషనరేట్లు ఏర్పాటు చేయాలన్న కమిటీ వీటిని పాటించవలసిన అవసరాన్ని గట్టిగానే వివరించింది అమరావతి మంగళగిరి కాంప్లెక్స్ విశాఖ మెట్రో సిటీ కర్నూలు రాయలసీమకు సంబంధించి మూడు కీలకమైన ప్రతిపాదనలు చేసింది అమరావతి పరిధిలో హైకోర్టు బెంచ్తో పాటు అసెంబ్లీ ప్రభుత్వ క్వార్టర్లు గవర్నర్ నివాస భవనం ఉండాలని సిఫార్సు చేసింది విశాఖలో సచివాలయం హైకోర్టు బెంచ్ సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయం ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపింది విశాఖలో అసెంబ్లీ వేసవికాల సమావేశాలు నిర్వహించాలని సిఫార్సు చేసింది ఇక కర్నూలులో హైకోర్టు దానికి సంబంధించిన కోర్టులన్నీ రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది శ్రీబాగు ఒప్పందంలో ఈ అంశం ఉన్న విషయాన్ని గుర్తు చేసింది జీఎన్ రావు చేసిన సిఫార్సులను ప్రభుత్వం నిశితంగానే పరిశీలించింది